மூன்றாம் வகுப்பு மாணவ செல்வங்களே உங்கள் அனைவருக்கும் அன்பு வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பாடம் எட்டு பார்க்க போகிறோம் எட்டாவது பாடத்தலைப்பு என்ன அப்படின்னா நூலகம் இந்த நூலகம் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம பள்ளியிலே இருக்குது அடுத்தது நம்முடைய அரசாங்கமும் நம்மளுக்கு ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்குது இந்த நூலகத்துக்கு நம்ம எல்லோரும் கண்டிப்பாக போயிருப்போம் போகாதவங்களும் என்ன செய்யணும் இந்த பாடத்தை நம்ம கற்றுக்கொண்ட பின்பு நீங்கள் என்ன செய்ய போகிறீங்க போக போகிறீங்க இப்போ நூலகத்தை பற்றி ஒரு மாமாவும் அவங்களுடைய ஒரு பொண்ணும் ரெண்டு பேரும் என்ன பேசிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம அந்த பாடத்தில் பார்க்க போகிறோம் அது நம்ம என்ன சொல்லுவோம் உரையாடல் உரையாடல் அப்படின்னா இருவர் பேசிக்கொள்வது அதை வந்து நீங்கள் என்ன செய்ய போகிறீங்க இப்போ நல்லா கவனிக்கணும் அவங்க என்ன பேச போகிறாங்க அப்படிங்கிறத இப்போ நீங்கள் என்ன செய்ய போகிறீங்க கவனிக்க போகிறீங்க சரியாமா மாமா மாமா என்னம்மா தேனருவி ஏன் இப்படி ஓடி வருகிறாய் நான் வழக்கமாக பள்ளிக்கூடம் போகும் வழியில் உள்ள ஒரு கட்டடத்தை தோரணம் கட்டி அழகுபடுத்தியிருந்தார்கள் அதில் நூலகம் என்று எழுதியிருக்குது அப்படின்னா என்ன மாமா அதுவா நூல்களை சேமித்து வைத்திருக்கும் இடம்தான் நூலகம் அது ஒரு பொது இடம் அங்கு அனைவரும் வந்து புத்தகம் படிப்பாங்க இன்று நூலக தினம் அதை கொண்டாடுவதற்காக நூலகத்தை அழகுபடுத்தி இருப்பார்கள் அப்படியா நானும் சென்று நூலக தின கொண்டாட்டத்தில் கலந்து கொள்வோமா சரி தேனருவி வா போகலாம் நூலகத்தை பற்றி எனக்கு விளக்கமாக சொல்லுங்க மாமா சொல்கிறேன் கேள் நூல் கூட்டல் அகம் நூலகம் பல்வேறு துறை சார்ந்த நூல்கள் வரிசையாக அடுக்கி வைக்கப்பட்டிருக்கும் இடமே நூலகம் ஆகும் நூல் நிலையம் புத்தகச்சாலை என்பன நூலகத்தின் வேறு பெயர்களாகும் மாமா இங்கு என்னென்ன நூல்கள் இருக்கும் நூலகத்தில் அறிஞர்களின் வாழ்க்கை வரலாற்று நூல்கள் தமிழ் ஆங்கிலம் மற்றும் வேறு பல மொழிகளை சார்ந்த இலக்கிய நூல்கள் அறிவியல் நூல்கள் தத்துவ நூல்கள் வரலாற்று நூல்கள் பூகோள நூல்கள் போன்றவையும் இடம்பெற்றிருக்கும் நூல்கள் மட்டுமின்றி நாளிதழ்கள் வார இதழ்கள் மாத இதழ்கள் பல்வேறு வேலை வாய்ப்புகளை பற்றிய செய்திகளை தெரிவிக்கும் இதழ்கள் ஆகியவையும் இடம்பெற்றிருக்கும் அடேங்கப்பா நூலகத்தில் இவ்வளவு வகை நூல்களா அது சரி மாமா நூலகத்தினால் நமக்கு என்ன பயன் என் செல்ல குட்டி கேட்டால் சொல்லாமல் இருப்பேனா இங்கு வந்து நமக்கு தேவையான அல்லது பிடித்த நூல்களை எடுத்து படிக்கலாம் நூலகத்தில் உறுப்பினராக சேர்ந்தால் நூல்களை வீட்டிற்கே கொண்டு சென்றும் படிக்கலாம் ஆனால் குறிப்பிட்ட நாளில் மீண்டும் புத்தகங்களை திரும்பி அழித்து விட வேண்டும் இதனால் நாம் அறிவு வளர்கிறது நம்முடைய நேரம் பயனுள்ள முறையில் அமைகிறது வேலைவாய்ப்பு தொடர்பான நூல்களை படிப்பதால் நல்ல வேலையில் சேரவும் முடிகிறது மூளை புத்துணர்ச்சி பெறுகிறது தன்னம்பிக்கை ஏற்படுகிறது மாமா நூலகம் பற்றி நிறைய செய்திகளை தெரிந்து கொண்டேன் தேனருவி குழந்தைகளுக்கான சிறப்பம்சம் நூலகத்தில் உள்ளது அது என்ன தெரியுமா இங்கே குழந்தைகளுக்கான பிரிவு தனியாகவே உள்ளது நூலகத்தில் உள்ள வாசகர் வட்டம் மூலமாக நூலக தினத்தன்று குழந்தைகளுக்கான போட்டிகள் அனைத்து நூலகங்களிலும் நடத்தப்படுகின்றன போட்டிகளில் கலந்து கொள்வோருக்காகவும் போட்டி தேர்வினை எழுதுவோருக்காகவும் தனியே பயிற்சிகள் வழங்கப்படுகின்றன ஒவ்வொரு குழந்தையும் அவரவர் வீட்டில் நூலகம் அமைக்க வேண்டும் அதில் நிறைய புத்தகங்களை சேமித்து வைத்து புத்தகம் படிக்கும் பழக்கத்தினை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் நன்றி மாமா நான் நம் வீட்டில் ஒரு சிறிய நூலகத்தை அமைப்பேன் அதில் நிறைய நூல்களை சேமித்து வைத்து படிப்பேன் 
இந்த மாணவ செல்வங்களே மாமாவும் தேனறிவும் பேசி கொண்ட உரையாடல் நீங்கள் எல்லாரும் கேட்டீங்களா ஆ இந்த உரையாடல் மூலம் நீங்கள் என்ன கற்றுக்கொண்டீங்க நம்ம வந்து எல்லாருக்கும் நூலகம் அப்படின்னா தெரிஞ்சிருப்பீங்க நூலகங்கள் அப்படின்னா என்னது அங்கே புத்தகங்கள் நம்ம அறிவு வளர்ச்சிக்கு தேவையான புத்தகங்கள் என்ன செய்யப்பட்டிருக்கோம் அடுக்கி வைக்கப்பட்டிருக்கோம் நீங்கள் நம்முடைய பள்ளியில் கண்டிப்பாக என்ன செஞ்சுருப்பீங்க நூலகத்துக்கு போயிருப்பீங்க அங்கே நூலகத்துக்கு நீங்கள் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா பள்ளிக்கு வந்த பின்பு நம்ம பள்ளியில் உள்ள நூலகத்தை நீங்கள் என்ன செய்யணும் பயன்படுத்தணும் அதற்குரிய பாட வேலையில் போயிட்டு புத்தகத்தை எடுத்து என்ன செய்யணும் படிக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் நாம் நம்முடைய வசிக்கும் பகுதியில் அரசாங்கம் நமக்கு என்ன செஞ்சுருக்கு நூலகம் அமைச்சு கொடுத்துருக்கு அங்கே நீங்கள் உறுப்பினராக சேர்ந்து என்ன செய்யணும் புத்தகங்களை வாங்கி படிக்கணும் புத்தகங்களை இப்போ படிக்கும்போது உங்களுடைய சிந்தனை என்ன செய்யும் நல்ல சிந்தனையாக மாறும் உங்களுடைய அறிவு வளர்ச்சியடையும் எல்லா வித நல்ல பண்புகளும் அந்த புத்தகங்கள் மூலமாக நீங்கள் என்ன செய்ய முடியும் கற்றுக்கொள்ள முடியும் உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு உங்கள் நண்பர்களுடைய பிறந்த நாளோ உங்களுக்கோ பிறந்த நாளோ வரும்போது நீங்கள் என்ன செய்வீங்க சிறப்பாக கொண்டாடுவீங்க பொதுவாக உங்களுடைய நண்பர்களுக்கு பிறந்த நாளில் நீங்கள் என்ன செய்வீங்க எல்லாருமே பரிசு பொருள் வாங்கி கொடுப்பீங்க அப்படி வாங்கும்போது இனி வந்து உங்களுடைய பிறந்த நாள் வரும்போதோ அல்லது உங்கள் அம்மா அப்பாவுக்கு திருமண நாள் வரும்போது நீங்கள் ஏதாவது பரிசு வாங்க கொடுக்கணும்னு நினைக்கும்போது கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல புத்தகத்தை என்ன செய்யணும் கடையில் போயிட்டு புத்தக கடைக்கு போயிட்டு நல்ல ஒரு புத்தகத்தை வாங்கி நீங்கள் கொடுங்க அந்த புத்தகம் என்ன செய்யும் அவங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு ஒரு நல்ல ஒரு மகிழ்ச்சியை கொடுக்கும் புத்தகமாக இருக்கணும் அப்படிப்பட்ட புத்தகங்களை நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்து என்ன செய்யணும் வாங்கி கொடுக்கணும் உங்களுடைய நண்பர்களுக்கு வாங்கி கொடுக்கும்போது மற்ற நீங்கள் உங்களுடைய உங்களுடைய மற்ற பொருட்கள்லாம் அழிந்து போகும் ஆனால் அந்த புத்தகத்தை நீங்கள் அவங்க படித்து அவருடைய கருத்துக்களை அவங்க சிந்தனையில் ஏற்றுக்கொள்ளும் போது அது ஒரு அழியாத செல்வம் இந்த நூலகம் பாடக பாடத்தின் மூலமாக நீங்கள் என்ன செய்ய போகிறீங்க இனி உங்களுடைய பிறந்த நாளுக்கோ அல்லது உங்களுடைய நண்பர்களுடைய பிறந்த நாளுக்கோ உங்களுடைய பெற்றோரின் திருமண நாளுக்கோ பிறந்த நாளுக்கோ நீங்கள் என்ன பரிசு வாங்க வாங்கி கொடுக்க போகிறீங்க ஆ புத்தக பரிசு என்ன செய்யணும் வாங்கி கொடுக்கணும் இப்போ உங்களுக்கு நீங்கள் வாங்கி கொடுக்கும்போது உங்களுக்கும் அவங்க என்ன செய்வாங்க புத்தகம் வாங்கி கொடுப்பாங்க இப்படி நீங்கள் என்ன செய்ய போகிறீங்க அப்படின்னா உங்கள் வீட்டிலையே தேநிறுவி இப்போ என்ன செஞ்சா அவங்க மாமாட்ட என்ன சொல்லியிருக்கா நம்ம வீட்டிலையே ஒரு நூலகத்தை என்ன செய்ய போகிறோம் ஏற்படுத்த போகிறோன்னு நீங்களே உங்கள் வீட்டில் என்ன செய்யணும் கண்டிப்பாக ஒரு சிறிய நூலகத்தை என்ன செய்யணும் ஏற்படுத்தணும் புத்தகங்களெல்லாம் வாங்கி அடுக்கி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு நேரம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் நீங்கள் எடுத்து எடுத்து என்ன செய்யணும் புத்தகங்களை படிக்கணும் நீங்கள் படித்து பாருங்கள் உங்களுடைய அறிவு என்ன செய்யும் கண்டிப்பாக வளர்ச்சி அடையும் இந்த புத்தகங்களை பற்றி காமராஜர் என்ன சொல்லியிருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கலாம் முன்னாள் முதலமைச்சர் காமராஜர் என்ன சொல்லியிருக்கிறார் அப்படின்னா படிப்பு தான் ஒரு மனிதன் உயர்வதற்கான ஒரே வழி என்ன தான் படிப்பு படிப்பு தான் உயர்வதற்கு ஒரே வழி அடுத்து நம்முடைய முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் அப்துல் கலாம் ஐயா அவர்கள் என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாமா என்ன செய்யணும் அப்படின்னா புத்தகங்கள் படிப்பதையே வழக்கமாக்குங்கள் புத்தகங்கள் படிப்பதையே வழக்கமாக்குங்கள் அப்படின்னு இன்றைக்கி எல்லார் வீட்டில் என்ன இருக்குது கைபேசி இருக்குது நம்ம எந்த நேரமும் நம்ம என்ன வச்சுருக்கோம் கைபேசியை பயன்படுத்தி கொண்டு இருக்கோம் மாணவ செல்வங்களை கைபேசியை நீங்கள் என்ன செய்யுங்க பய அதிக நேரம் பயன்படுத்தக்கூடாது நீங்கள் என்ன செய்யணும் புத்தகங்களை படிப்பதையே நீங்கள் என்ன செய்யுங்க வழக்கமாக்குங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் உயர்ந்த நிலைக்கு என்ன செய்ய முடியும் வர முடியும் இப்போது நம்ம இந்த பாடத்துலேருந்து சில கேள்விகள் பார்க்கலாம் சரியாம்மா நூலகத்தின் வேறு பெயர்கள் யாவை நீங்கள் உரையாடலை கவனிச்சிங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும் நூலகத்தின் வேறு பெயர்கள் என்ன நம்ம என்ன சொல்லுவாங்க நூல் நிலையம் நூல் நிலையம் அல்லது என்ன சொல்லலாம் புத்தக சாலை அப்போ நம்ம நீங்கள் எழுதும்போது எப்படி எழுதணும் நூலகத்தின் வேறு பெயர்கள் நூல் நிலையம் புத்தக சாலை அப்படின்னு எழுதணும் நூலகத்தின் பயன்கள் யாவை நூலகத்தின் பயன்கள் எவ்வளவோ நீங்க என்ன செய்யலாம் எழுதலாம் நம்முடைய மூளை என்ன செய்யும் புத்தகத்தை வாசிக்க வாசிக்க நம்முடைய மூளை என்ன செய்து புத்துணர்ச்சி அடைகிறது மூளை புத்துணர்ச்சி அடைகிறது நம்மளுக்கு என்ன ஏற்படும் ஒரு தன்னம்பிக்கை ஏற்படும் நம்முடைய அறிவு என்ன செய்து வளர்ச்சி அடைகிறது வேலைவாய்ப்பு பற்றிய செய்திகளெல்லாம் நம்ம என்ன செஞ்சுக்கலாம் தெரிந்து கொள்ளலாம் இப்படி எத்தனையோ பயன்கள் இருக்குது நீங்கள் என்ன செய்யணும் நூலகத்தின் பயன்களை எழுதணும் அடுத்தது என்னது நூலகத்தில் குழந்தைகளுக்கான சிறப்பம்சங்கள் என்னென்ன உள்ளன 
நூலகத்தில் குழந்தைகளுக்குன்னு என்ன செஞ்சுருக்காங்க வாசகர் வட்டம் அப்படின்னு ஒன்று என்ன செஞ்சுருக்காங்க ஏற்படுத்தியிருக்காங்க வாசகர்னால் யார் தினமும் போய் வழக்கமாக புத்தகம் படிக்கிறவங்க அவங்க தான் யார் வாசகர் இந்த வாசகர் வட்டம் மூலமாக குழந்தைகள் தினத்தந்து என்ன செய்கிறாங்க குழந்தைகளுக்கான ஒரு போட்டி என்ன செய்கிறாங்க நடத்தப்படுறாங்க அடுத்தது இன்னொரு கேள்வி என்ன அப்படின்னா நீங்கள் வந்து நூலகத்துக்கு போயிருக்கீங்களா போயிருந்தால் என்ன செய்வீங்க போயிட்டு உங்களுக்கு அது எப்படி பயனுள்ள வகையில் இருந்துச்சு அப்படிங்கிறத பற்றி என்ன செய்யணும் எழுதணும் இந்த கேள்விக்கான பதிலெல்லாம் நீங்கள் தான் என்ன செய்யணும் எழுத போகிறீங்க அடுத்தது இந்த பாடத்தில் உள்ள பொருள் தருகை நம்ம என்ன செய்கிறோம் பார்க்க போகிறோம் நூல் நூல் அப்படின்னா அதனுடைய பொருள் என்ன அப்படின்னா புத்தகம் நூல்னா என்னது புத்தகம் அறிஞர் அறிஞர் அப்படின்னா அறிவில் சிறந்தவர் அல்லது அறிவில் மேம்பட்டவர் அறிவில் சிறந்தவர் அறிவில் மேம்பட்டவர் அப்படின்னு என்ன செய்யலாம் எழுதலாம் அடுத்தது பிரித்து எழுதுக தே நாருவி தே நருவி இதை நம்ம எப்படி பிரித்து எழுத போகிறோம் அப்படின்னா தே இன் குட்டல் அருவி ஆ ரு வி தேன் குட்டல் அருவி புத்துணர்ச்சி புத்துணர்ச்சி நம்ம எப்படி பிரித்து எழுத போகிறோம் அப்படின்னா புதுமை கூட்டல் உணர்ச்சி பூ து மை புதுமை கூட்டல் உணர்ச்சி பூ நா இர் இச்சி உணர்ச்சி அடுத்தது பாருங்கள் எதிர்ச்சொல் எதிர்ச்சொல்ல என்ன கொடுத்துருக்காங்க அகம் அகம் அப்படின்னா உள்ளே அகம்னா என்னது உள்ளே அதனுடைய எதிர்ச்சொல் என்ன அப்படின்னா அகம் புறம் புறம் அப்படின்னா வெளியே புறம்னா வெளியே சேர்த்து எழுதுக தேன் கூட்டல் இருக்கும் அதை நம்ம எப்படி சேர்த்து எழுத போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் தேன் இருக்கும் தே ரெண்டு சுழி நீ ரு இ கு இம் தேன் இருக்கும் இந்த ஒரு முறை சொல்கிறேன் கவனிங்கம்மா பொருள் தருக நூல் அப்படின்னா அதனுடைய பொருள் புத்தகம் அறிஞர் அப்படின்னா அதனுடைய பொருள் அறிவில் சிறந்தவர் பிரித்து எழுதுக தேன் அருவி தேன் கூட்டல் அருவி புத்துணர்ச்சி புதுமை கூட்டல் உணர்ச்சி எதிர்ச்சொல் அகம் புறம் சேர்த்து எழுதுக தேன் கூட்டல் இருக்கும் தேன் இருக்கும் அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா எழுத்துக்களை முறைப்படுத்தி சொல் உருவாக்குக அப்போ முறைப்படுத்தி அப்படின்னா என்னது எழுத்துக்கள்லாம் என்ன எப்படி இருக்குது மாறி மாறி இருக்குது முறை இல்லாமல் மாறி மாறி இருக்குது இப்போ நம்ம என்ன செய்யணும் எழுத்துக்களை முறைப்படுத்த போகிறோம் முறைப்படுத்தினா தான் நமக்கு சரியான சொல் என்ன செய்யும் கிடைக்கணும் இப்போ நீங்கள் இங்கே இருக்க எழுத்துக்களை முதல்ல என்ன செஞ்சுருக்கணும் தெரிஞ்சிருக்கணும் என்ன எழுத்து இருக்குது கூ இக்கு இருக்குது டா இருக்குது லீ இருக்குது இம் இருக்குது பா இருக்கு இல் இருக்குது இதை நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் முறைப்படுத்த போகிறோம் இப்போ முதல்ல பா பா இல் லீ இ கூ டா இம் பள்ளி கூடம் இப்போ நம்ம முறைப்படுத்தி இங்கே முறையாக என்ன செய்ய போகிறோம் எழுத போகிறோம் எழுதலாம இங்கேருந்து எடுத்து எழுத போகிறோம் பா இல் லீ இ கூ டா இம் பள்ளி கூடம் இப்போது இங்கேயும் அதே எழுத்து தான் அதே எழுத்து தான் ஆனால் அது இது முறை இல்லாமல் இருக்குது இப்போ நமக்கு என்ன செஞ்சிட்டோம் முறைப்படுத்தி சொல்ல என்ன செய்தாச்சு உருவாக்கிடுச்சு அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறாங்க நூ லா கா தி நா இம் எழுதிடலாமா நூ லா கா தி ரெண்டு சுழினா இம் நூலக தினம் நூலக தினம் அடுத்தது இங்கே பாருங்கள் இங்கே கூ எடுத்துக்கலாம் கூ லா இன் தை கா இல் குழந்தைகள் எழுதிடலாமா கூ லா இன் தை கா இல் குழந்தைகள் 
இப்போ ஒரு முறை படித்து பாருங்க பள்ளிக்கூடம் நூலக தினம் குழந்தைகள் இப்போ இதுதான் என்னது எழுத்துக்களை நம்ம இப்போ என்ன செஞ்சுருக்கோம் முறைப்படுத்தி சொல்ல உருவாக்கியிருக்கோம் இதே போன்று நீங்களும் என்ன செய்யணும் எழுத்துக்களை முறைப்படுத்தி சொற்களை உருவாக்கணும் அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பொருத்தமான சொல்லால் நிரப்புக பொருத்தமான சொல் அப்படின்னா என்ன இதுக்கு ஏற்றாது போல உள்ள சொல்லால் நம்ம என்ன செய்கிறோம் நிரப்ப போகிறோம் இங்கே என்ன படம் இருக்குது அப்படின்னு இங்கே முதல்ல பாருங்க என்ன இருக்குது தீ எரிஞ்சிட்ருக்கா ஆ நெருப்பு என்னது நெருப்பு நெருப்பு இல்லாமல் டேஸ் முடியாது என்ன செய்ய முடியாது நெருப்பு இல்லாமல் நம்ம என்ன செய்ய முடியாது சமைக்க முடியாது சா மை இ க சமைக்க சமைக்க என்னது சமையல் சாப்பாடு செய்ய முடியாது இது பாருங்க விதை இது எனது விதை இங்கே என்ன இருக்கு பாருங்க விதை நம்ம படத்தை உள்ள சொற்களாக மாற்ற போகிறோம் விதை இல்லாமல் செடி என்ன செய்யாது வளராது விதை இல்லாமல் ஒரு செடியை நம்ம என்ன செய்ய முடியாது வளர்க்க முடியாது விதை இல்லாமல் செடி வளராது அடுத்தது இங்கே இருக்குது என்னன்னு பாருங்க சக்கரம் இது எனது சக்கரம் சக்கரம் இல்லாமல் வண்டி ஓடாது நீங்க என்ன செய்யணும் முதல்ல இந்த படத்தை உற்று நோக்கணும் படத்துக்குள்ள சொல்ல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் இங்க படிச்சு பார்த்து அது கேட்ட சொல்லால நம்ம என்ன செஞ்சிருக்கோம் இங்க நிரப்பியிருக்கோம் சரியாமா அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு சொன்னா நிறுத்த குறியீடுகளை பயன்படுத்தி நம்ம வாசிக்கணும் நம்ம வந்து இந்த பாடமே என்னது உரையாடல் உரையாடல் அதே போது நம்ம வாசிக்கிற பழக்கம் வந்து நம்ம வாசிக்கும் போது சரியான உச்சரிப்போடு படிக்கணும் அதுக்கு அங்கே என்ன செய்யணும் அப்படின்னா குறியீடு கொடுத்துருப்பாங்க நிறுத்த குறியீடுகள் அந்த குறியீடுகளை பயன்படுத்தி நம்ம என்ன செய்யணும் வாசிக்கணும் நான் ஒரு முறை உங்களுக்கு வாசித்து காட்டுறேன் நீங்கள் என்ன செய்யணும் அதுக்கு வந்து என்ன செய்யணும் வாசிக்கணும் அதாவது கேள்விக்குறி முற்றுப்புள்ளி கால் புள்ளி அரை புள்ளி இதெல்லாம் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்து அதற்கேற்றால் போல் நம்ம என்ன செய்யணும் வாசிக்கணும் சரியாமா நூலகத்திற்கு நீ சென்றுள்ளாயா அங்கு பல வகையான நூல்கள் வைக்கப்பட்டுள்ளன சிறுகதை புத்தகங்கள் புதினங்கள் வரலாற்று நூல்கள் இலக்கிய நூல்கள் இலக்கண நூல்கள் என வரிசைப்படுத்தி வைத்திருப்பர் சிறுவர் இதழ்கள் செய்தித்தாள்கள் வார இதழ்கள் மாத இதழ்கள் போன்ற இதழ்களும் உண்டு ஆகா அங்கு சென்று படிக்க தொடங்கினால் நேரம் போவதே தெரியாது நூலகத்தின் பொறுப்பாளர் நூலகர் ஆவார் நூலகத்தில் அமைதி காத்திடல் வேண்டும் இப்படி நீங்கள் என்ன செய்யணும் அங்கே வந்திருக்க வியப்பு குறி ஆச்சரிய குறி கேள்விக்குறி முற்றுப்புள்ளி கால் புள்ளி இதெல்லாம் பயன்படுத்தி நீங்கள் என்ன செய்யணும் வாசிக்கணும் அடுத்தது நம்ம என்ன வாசி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு பத்தி பத்தினா என்னது ஒரு பேராகிராஃப் இங்கிலீஷில் என்ன சொல்லுவீங்க பேராகிராஃப் அதை நீங்கள் என்ன செய்யணும் முதல்ல படித்து பார்த்துட்டு கீழே கொடுக்கப்பட்ட வினாக்களுக்கு சரியான பதிலை அதிலிருந்து எடுத்து என்ன செய்யணும் உங்களுக்கு எழுத தெரியணும் சரியாமா ஒரு முறை அதையும் நான் வாசித்து காட்டம் பாருங்க பள்ளி முடிந்து வீட்டிற்கு வந்தால் பூமலர் விளையாடுவதற்காக தன் தோழி மாலதி வீட்டிற்கு சென்றாள் வழியில் இரண்டு சிறுவர்கள் வேலையில் உள்ள ஓனானை அடிப்பதற்கு கையில் கல்லோடு குறிப்பார்த்து கொண்டிருந்தனர் பூமலர் அவர்களிடம் ஓனானை அடிக்காதீர்கள் உங்களை அடித்தால் உங்களுக்கு வலிக்கும் அல்லவா அதுபோல அதற்கும் வலிக்கும் எனவே உயிர்களை துன்புறுத்த கூடாது என்றால் சிறிது யோசித்த அச்சிறுவர்கள் கற்களை கீழே போட்டுவிட்டு தங்களது செயலுக்கு வருத்தம் தெரிவித்தனர் இப்போ நீங்கள் அதை நல்ல ஒரு முறை என்ன செய்தாச்சு வாசிச்சாச்சு ஒரு முறைக்கு இரண்டு முறை மூன்று முறை நான்கு முறை கூட நீங்கள் என்ன செய்யணும் வாசித்து புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் அங்கே கீழே கொடுக்கப்பட்ட வினாக்களுக்கு விடைய நீங்கள் என்ன செய்யணும் எழுதணும் பூமலர் யார் வீட்டிற்கு விளையாட சென்றால் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் பூமலர் யார் வீட்டுக்கு விளையாட சென்றால் பூமலர் மாலதி வீட்டிற்கு யார் மாலதி யார் அவளுடைய தோழி தன் தோழி மாலதி வீட்டிற்கு விளையாட சென்றாள் அப்படின்னு முழுமையாக என்ன செய்யணும் விடை எழுதணும் சிறுவர்கள் என்ன செய்து கொண்டிருந்தனர் சிறுவர்கள் வேலியில் உள்ள ஓனானை அடிப்பதற்கு 
கையில் கல்லோடு குறிப்பார்த்து கொண்டிருந்தனர் அப்படின்னு முழுமையாக என்ன செய்யணும் நீங்க விடை எழுதணும் அடுத்த கேள்வி எனது உயிர்களை துன்புறுத்த கூடாது என்று கூறியவர் யார் உயிர்களை துன்புறுத்த கூடாது என்று கூறியவர் யார் நீங்களே சொல்லுங்க யாரு பூ மலர் யாரு பூ மலர் அப்போ நீங்கள் எழுதும் போது எப்படி எழுதணும் உயிர்களை துன்புறுத்த கூடாது என்று கூறியவர் பூ மலர் அடுத்த ஒரே கேள்வி என்ன இப்பத்தியில் இருந்து நீ அறிந்து கொண்டது என்ன அது நீங்க என்ன செய்யணும் அதில் படித்து பார்த்துட்டு நீங்க சொந்தமாகவும் என்ன செய்யலாம் அதுக்கு விடை எழுதலாம் மற்ற உயிர்களும் நம்மை போல ஒரு உயிர் உள்ளவை அப்படிங்கிறத நம்ம என்ன செய்யணும் நினைத்து மற்ற உயிர் நம்மளை அடித்தா நமக்கு என்ன செய்யும் வலிக்கும் அதுபோல மற்ற உயிர்களுக்கும் வலிக்கும் அப்படிங்கிறத உணர்ந்து நம்ம மற்ற உயிரினங்களை அடிக்க கூடாது அடுத்தது இந்த பாடத்தில் நீங்கள் என்ன ஒன்று கற்றுக்கொள்ளணும் அப்படின்னா ஒரு சொல்ல பிரித்து நிறைய சொற்களை உரு உருவாக்கக்கூடியதை உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் இப்போது ஒரே ஒரு ஒன்றே ஒன்று உங்களுக்கு பிரித்து காட்டுறேன் மீடியம் நீங்கள் தான் என்ன செய்யணும் பிரிக்கணும் திருநெல்வேலி அப்படிங்கிறது ஒரு ஊர் பெயர் திருநெல்வேலி அப்படிங்கிறது ஒரு ஊர் ஊரின் பெயர் இதை நம்ம பிரித்து நிறைய சொற்களை என்ன செய்ய முடியும் உருவாக்க முடியும் என்ன உருவாக்க முடியும் திரு நெல் வேலி அடுத்து பாருங்க வேதி அடுத்தது பாருங்க வரி குதிரை இந்த வரி குதிரையை நம்ம பிடிச்சி பிரித்து எவ்வளோ சொற்கள் உருவாக்கலாம்னு பாருங்க வரி வரி குதிரை குதிரை திரை திரை அப்புறம் பாருங்க குறை குறை நான் என்ன செய்யும் குறைக்கும் குறை குதி குதி வா ரை வரை இப்படி நீங்க என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னா திரி திரி இது போன்று ஒரு சொல்ல இப்போ நம்ம எத்தனை ஏழு சொற்களாக நம்ம என்ன செஞ்சுருக்கோம் பிரித்து எழுதியிருக்கோம் இது போன்று சொற்களை ஒரு சொல்ல சொல் மூலமாக அதிகமான சொற்களை உங்களால் என்ன செய்ய முடியும் உருவாக்க முடியும் சரியம்மா செய்வீங்களா நன்றி குழந்தைகளே